ক্লাস ফাইভের থার্ড চ্যাপ্টার ফুলমনিজ ইন্ডিয়া আজকে শেষ পর্ব এপিসোড এইটিনে আমরা যে বাকি অংশটুকু ছিল সেই অংশটুকু আজকে দেখে নেব এখানে লেটস টক চলো একটু আলোচনা করি বা কথা বলি ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম হেল্ড ইন ইউর স্কুল উইথ ইউর ফ্রেন্ড যে তোমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে তোমাদের যে অ্যানুয়াল ফাংশন হয়েছে বা অ্যানুয়াল কালচারাল প্রোগ্রাম হয়েছে বা বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেগুলো হয়েছে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করবে এরপরে একটা বলছে লেটস রিসাইট রিসাইট মানে কি রিসাইট মানে হচ্ছে আবৃত্তি করা তো চলো একটু আবৃত্তি করি মানে একটু জোরে জোরে সড়ক পাঠ করি আমরা দেয়ার ওয়াজ এন ওল্ড ম্যান অন দ্য বর্ডার হু লিভস ইন দ্য আর্ট মোস্ট ডিজ অর্ডার হি ড্যান্স উইথ দ্য ক্যাট অ্যান্ড মেড টি ইন হিজ হ্যাট হুইচ ভেক্সড অল দ্য ফোক অন দ্য বর্ডার এডওয়ার্ড লিয়ারের একটা ছোট্টদের জন্য লেখা কবিতা বা ছড়াই বলা চলে যদিও মানেটা যদি জানতে চাই একটু মানেটা বলে দিই দেয়ার ওয়াজ অ্যান ওল্ড ম্যান অন দ্য বর্ডার বর্ডার মানে সীমান্ত দুটো দেশের যে সীমান্ত দুটো দেশ যেখানে মিলছে সেই জায়গাটাকে বর্ডার বলে সেখানে একটা ওল্ড ম্যান সে ছিল হু লিভড ইন দ্য আটমোস্ট ডিজ অর্ডার সে চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে ছিল হি ড্যান্স উইথ দ্য ক্যাট সে একটা বেড়াল নিয়ে নাচানাচি করে অ্যান্ড মেড টি ইন হিজ হ্যাট সে তার টুপির উপরে চা তৈরি করে টুপি টুপির মধ্যে চা তৈরি করে হুইচ ভেক্সড অল দ্য ফোকস অন দ্য বর্ডার যেটা বিরক্তির কারণ হয়েছিল বিরক্ত করেছিল ভেক্সড মানে বিরক্ত করা অল দ্য ফোক ফোক মানে লোকজনদেরকে অন দ্য বর্ডার সে সীমান্তের লোকজনদেরকে খুব বিরক্তির কারণ হয়েছিল সে চলো এবার দেখি Look at this comic picture and write five sentences about it. এরকম কিছু আমাদের ছবি দিয়ে দেয় সেই ছবি থেকে আমাদেরকে কি করতে হয় না কতগুলো বাক্য লিখতে হয় আমরা আগের যে কবিতাটা পেয়েছিলাম সেই কবিতা থেকেও কয়েকটা বাক্য আমরা এখানে লিখতে পারি যে সে তার বাঁ হাত দিয়ে একটা বেড়াল ধরে আছে সে টুপির মধ্যে রান্না করছে এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে গলায় একটা তক্তি আছে চুলগুলো খাড়া খাড়া অনেক কিছুই বলতে পারি তাহলে আমরা দেখি কয়েকটা বাক্য এইভাবে আমরা লিখব এটাকে দেখে মনে হচ্ছে একটা কোনো ম্যাজিশিয়ান টুপির মধ্যে থেকে বেড়ালটাকে বের করছে এটাও হতে পারে তাহলে দেখে মনে হচ্ছে দিস ইজ এ পিকচার অফ এ ম্যাজিশিয়ান এটা একটা ম্যাজিশিয়ানের ছবি আমরা অনেক সময় ম্যাজিকে দেখি টুপির ভেতর কোনো কাগজ ভরলো তারপরে বের করলো তখন দেখা গেল বেড়াল তো দ্বিতীয় কি হি ইজ স্ট্যান্ডিং অন ওয়ান লেগ সে একটা পায়ে দাঁড়িয়ে আছে আর কি লিখতে পারবো হি ইজ হোল্ডিং এ ক্যাট ইন ইজ লেফট হ্যান্ড সে তার বাঁ হাতে একটা বেড়াল ধরে আছে হি ইজ অলসো হোল্ডিং এ ম্যাজিক স্টিক তার হাতে একটা ম্যাজিক স্টিক রয়েছে জাদুদণ্ড রয়েছে এ হ্যাট ইজ কেপড অন এ স্টুল স্টুল মানে এই যে মানে ছোট্ট কাঠের একটা বসার জায়গা সেটাকে স্টুল বলে তো এই সেই স্টুলের মধ্যে আমরা যেটাকে বাংলাদেশ টুল বলে থাকি সেটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি উচ্চারণটা স্টুল সেই স্টুলের উপরে তার হ্যাটটা রয়েছে বা তার টুপিটা রয়েছে এরকম ভাবে আমরা কয়েকটা পাঁচটা বাক্য আমরা লিখে দিলাম লেট পরে চলে আসছি আমরা সেটা হচ্ছে লেটস রিসাইট আবার একটু আব কবিতার মতো আবৃত্তি করতে দিয়েছে দেয়ার ওয়াজ এন ওল্ড ম্যান উইথ এ ব্রেড সরি দেয়ার ওয়াজ এন ওল্ড ম্যান উইথ এ বিয়ার্ড বিয়ার্ড মানে দাড়ি একটা বৃদ্ধ লোক ছিল তার বিশাল ইয়াব বড় দাড়ি হু সেড ইট ইজ জাস্ট অ্যাজ আই ফ্রেড যেটাই আমি ভয় করছিলাম টু আউলস অ্যান্ড এ হেন দুটো প্যাঁচা এবং একটা মুরগি ফোর লাক্স অ্যান্ড রেন একটা লার্ক পাখি এবং একটা হেন চারটে লার্ক পাখি স্কাই লার্ক বলে এক ধরনের পাখি রেন এক ধরনের ছোট্ট পাখি have all built their nest in my beard je amar darir modhe era shobai mile basha korechilo tale ekta hashir byapar te ei rokom ekta edward lear er arekta kobita ekhane dewa hoyeche mane eta bole dilam can you recite these two rhymes in your class tumra ei dutoke 
সড়ক পাঠ অভ্যাস করবে বা জোরে জোরে বলা অভ্যাস করবে উইথ দ্য ইউজ অফ জেস্টার্স রিসাইট দ্য রাইমস আউট লাউড এগুলো বেশ অঙ্গভঙ্গি করে জেস্টার মানে অঙ্গভঙ্গি অঙ্গভঙ্গি করে তোমরা এই দুটি কবিতা পাঠ করবে এর পরে রয়েছে রাইট ফাইভ সেন্টেন্সেস অ্যাবাউট মাই ড্যান্স পারফরমেন্স দ্যাট ইউ হ্যাভ সিন যে একটা ড্যান্স পারফরমেন্স যেটা তোমরা দেখেছ সেটা সম্বন্ধে পাঁচটা বাক্য লিখতে হবে ইউজ ক্যাপিটাল লেটার অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ সেন্টেন্স সেন্টেন্সের শুরুতে ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে শুরু করবে এন্ড এভরি সেন্টেন্স উইথ এ ফুল স্টপ প্রত্যেকটি বাক্য শেষ করবে ফুল স্টপ দিয়ে ইউ ক্যান বিগিন লাইক দিস এইভাবে তোমরা শুরু করতে পারো তাহলে আমরা একটা শুরু করেছি আই স এ ড্যান্স পারফরমেন্স অ্যাট মাই স্কুল অন আওয়ার কালচারাল ফাংশন যে আমি দেখেছিলাম একটা নাচের অনুষ্ঠান নৃত্য অনুষ্ঠান বা ড্যান্স পারফরমেন্স অ্যাট মাই স্কুল আমার স্কুলে অন আওয়ার কালচারাল ফাংশন আমাদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দেয়ার ওয়াজ এ ড্যান্স ট্রুপ ট্রুপ মানে হচ্ছে দল একটা ড্যান্সের বা নাচের একটা দল এসেছিল দ্য ট্রু পারফর্মড অন এ পেট্রিয়টিক সং পেট্রিয়টিক মানে হচ্ছে দেশাত্মবোধক সে দেশাত্মবোধক গানে তারা নেচেছিল ইট টাচ দ্য হার্ট অব দ্য অডিয়েন্স এটা যত শ্রোতা ছিল যত দর্শক ছিল সকলের হৃদয় স্পর্শ করেছিল এত সুন্দর ওরা পারফর্ম করেছিল ইট ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড টু সি সাচ এ বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন এইরকম সুন্দর একটা উপস্থাপনা সুন্দর একটা নৃত্য পরিবেশনা এটা দেখতে সত্যি খুব আনন্দ পেয়েছিলাম আমরা দেখে এর পরে দেখো একটা রয়েছে সেটা হচ্ছে লেটস ওয়াক টুগেদার চলো আমরা একসাথে কাজ করি এ মেক ইউর ওন পাপেট পাপেট মানে এরকম পুতুল নাচের যে পুতুলগুলো সেগুলোকে পাপেট বলে কি কি নিতে হবে একটা রবার বল নিতে হবে স্মল রবার বল এ থ্রি ইঞ্চ লং নিটল তিন ইঞ্চি লম্বা একটা সুচ নিতে হবে সাম উল কিছু উল নিতে হবে কালার ক্লোথ কিছু রঙিন কাপড় এ স্মল স্পঞ্জ অব অ্যাবাউট থ্রি টু ফোর ইঞ্চি লেংথ তিন থেকে চার ইঞ্চি একটা স্পঞ্জ নিতে হবে অ্যান্ড ওল্ড আনইউজ স্টক বা কালার্ড ক্লোথ সে একটা যেটা অব্যবহৃত কিছু কাপড় নিতে হবে এবং আটা নিতে হবে গ্লু নিতে হবে এবারে মেথড পদ্ধতি কিভাবে পাপের তৈরি করব মেক এ স্মল হোল ইন দ্য বল তাহলে মাথার মাথার দুপাশ দিয়ে একটা ফুটো করে আমাকে ওই বলটার দুপাশে একটু নিচের দিক করে বলটার দুপাশে সুচটাকে প্রথমে পড়িয়ে নিতে হবে তাহলে ওই দুটো ওর হাত হয়ে যাবে পুস দ্য নিডল ইন টু ইট দ্য নিডল শুড গো থ্রু দ্য বল অ্যান্ড কাম আউট অ্যাট দ্য আদার এন্ড যাতে একদিকে ঢুকে আরেক দিকে বেরিয়ে যায় বলটা রাবারের বল ইজিলি ঢুকে যাবে আরেক দিকে বেরিয়ে যাবে কভার দ্য বল উইথ এ পিস অফ কালার্ড ক্লথ বা স্টক শক সরি তো শক মানে মোজা মোজা বা ওই কাপড় সেই কাপড় দিয়ে মাথাটাকে প্রথমে ওই বলটাকে প্রথমে ঘিরে নিতে হবে যাতে করে ওটা একটা মাথার মতো লাগে উট গ্লু অন ইট এতে আঁচা লাগিয়ে দিতে হবে ড্র দ্য আইজ ওখানে টোক আঁকতে হবে অ্যান্ড লিপস ঠোঁট আঁকতে হবে অন দ্য বল মেক সাম কালার্ড উল অ্যান্ড পেস্ট ইট অন দ্য বল কিছু রঙিন কাপড় চোপড় নিয়ে সেগুলোতে চারিদিকে ওকে লাগিয়ে দিতে হবে মেক প্লেটস কিছু খাঁচ মানে আমাদের প্লেটের মতো মানে কুচি কুচি করতে হবে পুস দ্য স্পঞ্জ ইন টু দ্য নিডল সেই নিডলের চার পাঁচটাতে স্পঞ্জ লাগাতে হবে কভার দ্য স্পঞ্জ উইথ দ্য পিস অফ ক্লোথ কেন ওই দুটো হাত তৈরি হবে কিছু কাপড় দিয়ে সেই স্পঞ্জটাকে প্রথমে ঘিরে ফেলতে হবে বা চারিদিকে জড়িয়ে ফেলতে হবে পেস্ট দ্য ক্লথ উইথ গ্লু শেষে যেটুকু কাপড় পরে থাকবে সেটাকে আঁঠাতে চিটিয়ে দিতে হবে ইউর পাপেট ইজ রেডি তোমার পুতুল তৈরি টেল দ্য ক্লাস হাউ ইউ এনজয় মেকিং দ্য পাপেট কিভাবে পাপেট তৈরি করলে সেটা তুমি তোমার বন্ধুদেরকে বলো অবশ্যই এটা করে দেখবে অবশ্যই ভালো লাগবে তবে বড়দের সহযোগিতা নিয়ে করবে কারণ চুচের ব্যাপার রয়েছে হাতে লেগে যেতে পারে আজকে এ পর্যন্ত এবং এরপরে এই তিনটে চ্যাপ্টার নিয়েই দেখবে তোমাদের ফার্স্ট ইউনিট টেস্ট হবে এরপরে আমরা শুরু করব যেটা সেটা হচ্ছে উইংস এর অ্যাক্টিভিটিগুলো আমরা আবার শুরু করব বাটারফ্লাই এখন তিনটে চ্যাপ্টারের পরে এবার উইংস ধরবো